Hallo und herzlich willkommen beim SanaCast, dein Podcast für Therapie und Komplementärmedizin. Heute darf ich mit großer Vorfreude auf das Gespräch der Bernd Scharwies, ein sehr beeindruckender Experte mit über 35 Jahren Erfahrung als Heilpraktiker, Körpertherapeut, Dozent und Autor vorstellen. Als Komplementärtherapeut mit eidgenössischem Diplom in der Rebalancing-Methode versteht er sich nicht nur als Fachmann, sondern vor allem als Mensch, der das Privileg besitzt, dass ihm andere seit Jahrzehnten vertrauen und sich von ihm berühren lassen. Er ist Mitbegründer von einer renommierten Rebalancing-Schule in München und hat mit seinem Buch über Rebalancing und der Kraft von der tiefen Berührung, wo im 2008 erschienen ist, einen Meilenstein auf dem Gebiet von der Methode geschaffen. Der Bernd führt mit seiner Frau seit 2010 jedes Jahr vom Schweizerischen Rebalancing Verband anerkannte Ausbildungskurs in der Schweiz durch. Tauchen wir ein in die Welt von der tiefen Berührung und vom Rebalancing mit dem Bernd Scharwies. <lacht> Herzlich willkommen. <lacht> Herzlich danke sehr auch, dass ich hier eingeladen wurde. Danke schön. Lieber Bernd, immer wieder stelle ich die Frage und auch bei dir nimmt es mich natürlich sehr Wunder, wie du persönlich zu dieser ganz spezifischen Methode gefunden hast und was dich inspiriert hat. Ja, das ist wirklich eine spannende Frage, weil natürlich mich eigentlich gar nicht die Methode erstmal interessiert hat. So, ich bin früher Schauspieler gewesen und habe dann über Atemtherapie eigentlich so einen Schwenk gemacht, mehr in Richtung therapeutische Arbeit mhm. zu leisten. Und habe dann von einem Freund, der hat mir gesagt, da kommt jemand aus Amerika und der ist echt äh, super, den solltest du unbedingt mal hingehen, der berührt dich, also er arbeitet mit Massage oder sowas. Ja. Und das habe ich damals nur so grob umrissen, das war halt ein rebellensync lehrer und aus Amerika ein Mitbegründer von Rebellensync. Und dann habe ich gedacht, okay, probiere ich mal aus und habe mich da hingelegt und dann hat er mich ein paar Minuten berührt, vielleicht 10, 15 Minuten und dann fing ich an zu weinen. Und erst habe ich gedacht, ist es jetzt wegen dem Druck, wegen dem Schmerz oder so, ja, aber es war wirklich mehr so ein Emotionales so und, und ich glaube, dass ich vor allen Dingen geweint habe, weil ich äh, mit der Sehnsucht nach so einer Berührung in Kontakt kam, nach einer tiefen Berührung mhm. meines Herzens so, ja, also meine, und das hat mich dann neugierig gemacht wieso berührt mich jemand und ich fange auf einmal an zu weinen. Ja? Nicht, weil es weh tut ja. oder so, sondern... Und das war eigentlich mein Einstieg im Suchen und einer relativ schnellen Entscheidung, dass ich dachte, wow, da, davon möchte ich mehr. Von dieser Berührung verlangt es mehr. Und dann war die logische Folge, dass ich dachte, wo bekomme ich mehr Berührung als in so einer Ausbildung? <lacht> So und habe mich entschlossen, diese Ausbildung zu machen. Gar nicht so sehr, weil ich damit arbeiten wollte, sondern weil ich dachte, wow, da, ich habe so, hab so dieses Bedürfnis nach Berührung gespürt, nach ja. tiefer Berührung, dass ich dachte, das mache ich jetzt so. Und erst in der Ausbildung selber, wo ich sehr viel Respekt und sehr viel Angst hatte, anderen Menschen ja, weh zu tun oder sie nicht gut berühren zu können. Oder, ja, also so die, wirklich, ich habe viele Ängste gehabt am Anfang, Erst so im Laufe der Ausbildung habe ich dann gemerkt, wow, das macht auch Freude zu berühren. Also es ja. ist auch eine ganz eigene Qualität, Menschen zu berühren und in der Ausbildung natürlich an Sicherheit zu gewinnen und, und dann wiederum die Überraschung, wie, wie oft Menschen aufstehen und sagen, wow, das hat echt gut getan oder es hat mir geholfen, ja, mein Schmerz ist besser oder, 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 also was mhm. immer. Also diese das, was ich selber erfahren habe, durfte ich auf einmal weitergeben und das war spannend. Also ich habe damals noch nicht verstanden, warum, mhm. warum eigentlich Menschen das so toll finden oder warum Leute so fasziniert sind und wiederkommen. Ja. Ja, also das Obwohl du ja eigentlich die Ausbildung gemacht hast, genau für die Berührung, oder? Also ja. Allein dies hätte ja sollen. 
<lacht> genau. Sinnbildlich dafür stehen. Ja, aber, aber so dieses trotzdem, also ich weiß, ein, einmal habe ich jemanden behandelt, also da war ich gerade fertig mit der Ausbildung und der hat Schmerzen gehabt. Dann habe ich ihn behandelt und so und dann habe ich ihn ein paar Tage später getroffen und dann hatte, habe ich gesagt, und wie, wie geht es dir? Und er sagt, oh, das war echt, es war so schmerzhaft manchmal. Und dann habe ich gesagt, wieso hast du denn nichts gesagt oder so? Ich hätte, hätte, hätte ja meine Führung anders an. Du, so, du warst so dabei, du warst so enthusiastisch, so, dass ich dich da überhaupt nicht unterbrechen wollte. <lacht> ja. Ja. Oh, so gut. Yeah. Ja, das war wirklich spannend. Und, und was natürlich in der Ausbildung selber, bin ich natürlich in Kontakt gekommen mit A, den unterschiedlichen Qualitäten von Berührung, aber auch dass Berührung nicht nur etwas ist, was so physisch passiert, also indem ich mit meiner Hand jetzt einen anderen Körper berühre, sondern auf so vielen Ebenen, also dass es um Zuhören geht, also dass wenn ich jemanden, wenn jemand zu mir spricht auch, oder ich zu jemandem spreche, mhm. dass ich jemanden berühren kann. Das oder ich, umgekehrt, ja, dass ja. Menschen mich berühren, wenn sie manchmal sprechen und, und Berührung eigentlich dann so nach und nach, aber ich glaube, das hat dann schon garantiert ein Jahrzehnt gedauert, das zu verstehen, dass es eigentlich in Berührung um Dialog geht und nicht, dass ich der Macher bin und der andere und empfängt, der sondern ja. eigentlich ist es ein ständiger Dialog zwischen meinen Händen, dem Gewebe, zwischen Sprechen und Hören und was höre ich und wie interpretiere ich was etc. So, ja. ja, das ist was Wetterreichs. Ja, Spiel. Eigentlich. Also das war wirklich ein, ja, es ist so ein, diese, ich habe ja das am Anfang, dieses, mich wirklich als Mensch zu betrachten, der eben selber berührt wird, sich berühren lässt, ja. in dieser Berührung aber auch jederzeit verletzlich ist natürlich, mhm. zu wissen, dass wenn ich Menschen berühre, sie auch genauso verletzlich sind und, ja. und dieses Abwägen und dafür brauche ich sozusagen diese Fähigkeit zu hören, was ist so eine gute Tiefe, was ist eine qualitativ eine Berührung, die für diesen Menschen möglich ist. Ja. Ja, das ist ja sehr individuell wahrscheinlich. Das ist so oder? absolut ja. individuell. Es kommen Männer, die, was ich, da kann man mit einem Ellbogen reinbohren und, und die sagen, du kannst nicht nur tiefer. <lacht> und es gibt andere, da legst du so ein bisschen die Hand auf und, und ähm, es ist schon der Grenzbereich. Ja. Ja. Also so, das ist eine ganz eigene Welt. Also aus heutiger Sicht ähm, nach so vielen Jahrzehnten äh, ist, es, ist es, natürlich habe ich eine ganz andere Wahrnehmung oder eine ganz andere Einstellung dazu. Das stimmt. Aber damals ähm, war es erstmal diese Sehnsucht nach Berührung, dieses Überraschtsein, was so eine Berührung bewirkt. Ja. Also dass es nicht etwas ist, wo ich sagen muss, ja, du musst mindestens dreimal kommen und dann fängst ja. du an, was zu spüren, <lacht> sondern nee, du, du kommst, du wirst berührt und du spürst, es tut sich was in dir genau. und es wird entweder besser, vielleicht auch kurz mal schlechter, aber du wirst nicht unberührt Usiger. rausgehen. Ja, genau. <lacht> so gut. Ja, das ist so. Finde ich genial. Also nach wie vor finde ich das genial. Ja, wirklich. Du sagst jetzt viel berührt. Was ist denn, also ich, ich, für mich ganz klar, Rebalancing tönt jetzt schon Berührung, aber was ist Rebalancing? Also, ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Also in der ersten Linie ist Rebalancing, so wie ich das damals für mich, also wo ich mich entschlossen habe, die Ausbildung zu machen, ging es mir natürlich um diese körperliche Berührung. Ja. Also das heißt, wenn du kommst und du hast von mir aus Schmerzen oder du sagst, du möchtest ein besseres Körperbewusstsein mhm. oder du möchtest besser atmen oder deine Haltung verändern oder sowas, ja, dann werde ich relativ sicher, relativ schnell oder nicht so schnell, je nachdem, was für Themen da sind, dich auf jeden Fall berühren. Also ja. du wirst nicht ohne Berührung, wenn du es freiwillig natürlich, ja, natürlich. Ja, ähm, nicht ohne Berührung diesen Raum verlassen. Mhm. Und was wir berühren, ist, sind, ist sozusagen A, die Faszie, also ja, was auch sich natürlich dieser Begriff, der heute sehr viel moderner ist, aber zu der damaligen Zeit war das ja so erstmal was ist eigentlich eine Faszie? Also, Braucht man das? Ja, wir berühren praktisch. Ja, damals hatte ich die Vorstellung von Hülle. Ja, das war so, ja, die Faszie umhüllt jede Muskelfaser, jeden Muskelbündel, mhm. also jede, alle Organe, die Nervenbahnen, also Knochenhaut, alles sind Fasziengebilde. Und 
das ist das, was wir berühren, ja. berühren möchten. Mhm. Ja? Jederzeit suchen wir, und das ist ein Unterschied von der Qualität, spürbar, ähm, das kann man sehr gut lernen, zu spüren, den Unterschied, ob ich jetzt in eine Muskulatur drücke ja, oder, oder eine Faszie, die, die sozusagen diese Hüllen oder diese ähm, Verbundsysteme von, von Gewebe. Ja. Ja, und mit denen geht, treten wir in einen Dialog. So. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten von Berührung, also von ganz einfacher, leichter Berührung mhm. mit den Fingerspitzen über ganze Handflächen oder breitflächige Berührungsstriche, also Streichungen. Ja, das kommt aus dem amerikanischen Stroke. Also ja. Das wird Striche genannt so, aber es sind Streichungen, die sehr, sehr langsam ausgeführt werden im Rebalancing. Mhm. Also es ist für Außenstehende manchmal, ja, wenn man auf der Webseite sich das anschaut, dann sieht es manchmal aus, als ob kaum Bewegung stattfindet. Mhm. Aber es finden Bewegungen statt. Mhm. Ähm, das Tempo bestimmt nicht so sehr ich, sondern wie das Gewebe nachgibt. Ja. Dann ist es auch nicht schmerzhaft, wenn ich <lacht> mit dem langsam in der Tiefe arbeite. Dann arbeiten wir mit Gelenklockerung, also wir, wir spielen ein wenig mit, Gelenk, mit den Gelenken so, dass ja. eine Leichtigkeit in den Gelenken entsteht. Wir nehmen den Atem dazu, wir machen Körperlesen im Rebalancing, wir schauen uns an, wie jemand steht, sitzt, Gesichtsausdrücke okay. etc. Ja, also die Körpersprache ist eine wichtige, hat eine wichtige Funktion und natürlich das Gespräch so ja. vorher und auch nachher ein Gespräch so. Es geht sehr viel um Bewusstsein, mhm. die Wahrnehmung, wie nehme ich mich wahr, vorher in der Behandlung und nachher. nachher. Ja, so, ja. Dass man merkt, wie sich was verändert hat. Ja. Das wäre so grob <lacht> Rebalancing. Ja. Okay, bearbeiten, integrieren, transferieren. <lacht> genau, das wäre jetzt natürlich von einer, also wunderbar, von aus, <lacht> wunderbar ausgedrückt in der KT, wirklich genial ausgedrückt so. Also auch Natürlich, weil wir dieses Faszien-Netz, also es ist ja ein Netzwerk, ähm, berühren und dieses Netzwerk, in diesem Netzwerk, und das weiß man heute aus Forschung inzwischen wirklich, kann man es so gut nachweisen, dass dann Selbstregulation wirklich fördert, stärkt, Selbstwahrnehmung äh, wirklich stärkt und natürlich die äh, Genesungskompetenz wirklich fördert. Mhm. Ja, und das kann man inzwischen so genau, also die, inzwischen sind die in der Faszienforschung, ist im Moment der Hit in der Faszienforschung. Ja, ja. Immunologie, ja, also so, ja. weil Mastzellen in der Phase gefunden werden und die extrem wichtig sind fürs Immunsystem und also das okay. ist sozusagen eine endlos breite, ja, was soll ich sagen, breite Möglichkeit, die, die ich ja überhaupt nicht erfassen kann. Ja. Also vom Verstand her kann ich sie nicht erfassen. Wo Rebalancing eigentlich in sich dreht, oder? Ich erlebe, es, ich erlebe es, wenn Menschen mhm. liegen und wie sie sich verändern, also vom Anfang und wie sie am Ende gehen ja. und was zwischendurch passiert. Ja, ganz, ganz klar. Aber das würde man nicht beschreiben können. Ja, ja. genau. Das ist etwas, was dann passiert, oder? Ja. Woher stammt dann Rebalancing? Gibt es da eine Geschichte dazu? Ja, natürlich. Zu jeder Methode gibt es eine Geschichte. <lacht> <lacht> Auch im Rebalancing. Und Rebalancing ist so, also das natürlich weiß ich jetzt nur von meinem Lehrer, der selber Mitbegründer war. Also in, insofern, dass die Ursprungs-, also die Mutter, sage ich mal, von Rebalancing war das Rolfing. Ja. Rolfing als von Ida Rolf begründet. Und Lehrer vom, vom damaligen Rolfing-Institut haben praktisch irgendwann gesagt, ihnen ist es zu wenig, rein strukturell zu arbeiten. Mhm. Also sozusagen den Körper anzuschauen und aufgrund dessen, was man sieht, bestimmte Entscheidungen zu treffen, wie der Körper im Verhältnis zur Schwerkraft optimaler stehen kann. Und sie hatten den Wunsch, weiß ich, Gespräche, Psychosomatik, andere Elemente mit hineinzunehmen. Mhm. Ida Rolf war dagegen und dann passiert das, was ja. passieren muss. Dann, wenn man dann eine Idee hat, dann muss man eben Weiter. weitergehen. Und, ähm, und daraus, aus Rolfing sind verschiedene Methoden entstanden, mhm. also viele große Methoden auch. Und Rebalancing auch ist sozusagen dann so entstanden, dass Therapeuten oder ehemalige Lehrer vom Rolfing in Indien gelandet sind, in einem Ashram. Nee. Dort ähm, andere Körpertherapeuten getroffen haben, die sich ausgetauscht haben 
und man hat festgestellt, oh wow, das ergänzt sich ja gut und das ergänzt sich gut. Ja, also so. So und, und daraus haben sie dann die Idee bekommen, wieso fangen wir nicht an, bestimmte Elemente zu integrieren. Mhm. Und, und so ist dann irgendwann Rebellensing entstanden, dass man gesagt hat, okay, wir behalten das Gerüst bei, diese zehn Sitzungen, mhm. dieses zehn Sitzungssystem aus dem Rolfing und ähm, nehmen aber Elemente hinein, die eine andere Ausrichtung haben. Also Körperlesen im Rebalancing ist zum Beispiel keine, da geht es uns nicht so sehr um die strukturelle Ausrichtung, mhm. sondern uns interessiert die Körpersprache, was ähm, die, vielleicht die psychosomatischen Themen, die von einer ja. zu bestimmten Körperbereichen gehören, wie Menschen selber interpretieren, warum sie von mir aus mehr auf dem rechten Fuß stehen oder warum sie so vorgeneigt stehen oder warum der Kopf so weit vorgeht. Ähm, und man schaut zusammen, welche vielleicht inneren Haltungen, innere Einstellungen dass die Kropplätter auch sind mit verantwortlich dafür sind, dass der Körper so diese Haltung annimmt. Mhm. Ich mag da sehr von Eugen Ionesco, der eigentlich ein Dramatiker war und kein Körpertherapeut, aber er hat eine sehr, einen Satz, den ich immer wieder benutze, äh, wir glauben Erfahrungen zu machen, aber Erfahrungen machen uns. Yay. Ja, und das, ja. das finde ich so treffend. Also das, mit diesem Blick auf Menschen, also auf mich selbst auch zu wissen, dass das, was sichtbar ist für andere Menschen oder hörbar ist über die Stimmlage mhm. oder über meinen Blick oder sonstige Gesten, dass das was damit zu tun hat mit meinen Erfahrungen im ja. Leben. Ja, also dass Definitiv. die mich prägen. Ja. Und das Schöne daran ist, dass eben diese Erfahrungen können mit neuen Erfahrungen sozusagen wieder neu gestaltet werden. Ja. Neu programmiert. Ja, das klingt so computermäßig. Das klingt ja gar nein. nein ist es, ich meine es wirklich so, dass es geht fast mehr emotional. So. Mhm. Also das, so wie bei mir. Ja, Ich werde berührt und es berührt mich was und ich komme in Kontakt mit einer Sehnsucht und und fange an, dieser Sehnsucht zu folgen und was, was passiert in mir, auch mit meiner Körperhaltung mhm. und mein Sein, mit meinem Dasein. Ja. Ja, und das ist enorm manchmal zu erleben, wie Patienten oder wie ähm, Schüler, wie die ihr Leben auf den Kopf stellen, einfach mhm. aufgrund dessen, dass sie bestimmte Berührungserfahrungen machen Schön. und für sich Einsichten gewinnen und diese Einsichten nutzen, um neu und anders durchs Leben zu gehen. Mhm. Ja. Du hast vorher gesagt, zehn Sitzungen. Also ja. ich als Laie muss ich mir jetzt vorstellen, ich komme zu dir und nach zehn Mal ist es einfach vorbei und ich kann nicht mehr kommen. Oder kann ja. ich mit einem anderen Thema kommen? <lacht> also <wie, lacht> ist ja dann fast schade, oder? Nur zehn ja. Mal, könnte man dann ja sagen, oder? Ja, genau. <lacht> ja, das ist, also es gibt so unterschiedliche Ansätze. Also die, die meisten Menschen, die kommen, kommen ja erstmal in der Regel kommen die meisten heute, weil sie irgendwie Schmerzen haben, körperliche mhm. Beschwerden haben, wo sie sich Hilfe äh, suchen. Ja? Und das heißt, dann schaue ich erstmal, hast du akute Schmerzen oder und versuche natürlich mit der Methode akut dich zu unterstützen. Und in der Regel funktioniert das gut mit ja. ein paar Sitzungen. Da brauchst du nicht mehr zehn Sitzungen, da reichen in der Regel zwei, drei, vier, fünf Sitzungen oder so. Dann sollte eine deutliche Besserung, Schutter vielleicht sogar eine Veränderung da sein. Ja. Ähm, es gibt aber auch Menschen, die kommen, weil sie einfach für sich was tun wollen, weil sie sagen, ich möchte einfach, ich bin an Themen dran in meinem Leben, so, wo, wo ich etwas verändern möchte, wo mhm. ich merke, vielleicht sogar merke, dass meine Haltungen, meine inneren Haltungen nicht mehr so konform sind mit ja. dem, wie ich äußerlich handle oder mhm. sowas und möchte gerne so dieses einheitliche, oder mich besser kennenlernen oder so. Ja. Ja. Und da bietet sich an, eine Zehn-Sitzungsserie zu machen. Mhm. Und da muss man sich das so vorstellen, dass wir im Rebalancing uns in den ersten sieben Sitzungen bestimmte Körperbereiche heraussuchen ja. oder entscheiden, um dort Einfluss zu nehmen auf die Haltung, auf die psychosomatischen Themen ja. und aber auch auf die die Haltung, die du darin hast und die zu überprüfen mhm. und die Körperarbeit oder die Berührungen unterstützen dich darin, erstmal in eine andere Haltung zu gelangen, mhm. äußerlich, 
was natürlich das Innere wiederum beeinflusst, ja. Ja, weil das ja nicht getrennt ist. Wir sind nun mal ganzheitliche ja. Wesen. Ja. Und so, das heißt, du würdest kommen und dann würde ich sagen, okay, wir machen heute die erste Sitzung. Die ja, erste ja. Sitzung ist das Thema Inspiration. Inspiration ist betrachtet auf dem, aufs Strukturelle. Also sagen wir, wenn du ins Räufing gehen würdest, wäre Inspiration das Thema, dass wir im Bereich der Atem, Atemgewebe wie Zwerchfell, Interkostalmuskulatur, alles, was so einen Einfluss auf die Atmung hat, ja. würde man berühren. Das machen wir auch. Aber uns interessiert noch wesentlich mehr, was inspiriert dich dann in deinem Leben? Also mhm. wo fühlst du dich lebendiger? Nimmst du wahr, dass der Atem dir geschenkt ist? Also ja. dass du gar nichts... Du gar nicht, musst dafür machen. Du musst nichts dafür machen. Ja, du, du kannst äh, den ganzen okay. Tag vor dem Computer sitzen und Cola trinken und Chips essen. Äh, du wirst trotzdem den ja. Atem geschenkt bekommen. Ja. Ja, die Qualität des Lebens wäre eine andere Frage. Aber die, die, dass, du, dass du lebst sozusagen, ist so, solange du lebst, bekommst du den Atem ja. geschenkt. Ja. Und, und das ist natürlich eine spannende Frage. Wenn wir dann Dich, wenn ich dich berühre, dann sorgt es dafür, dass der Atem leichter fließt, die Inspiration mhm. leichter ist. Also Inspiration heißt, äh, das Einatmen kommt von Inspirare, lateinisch. Und die Erfahrung von Inspiration, also wann atme ich denn tiefer, wenn ich wirklich von etwas begeistert bin, genau. von einem Sonnenaufgang oder oder einen Sonnenuntergang oder weiß ich, dass ich, mhm. ja, ich fahre oft mit dem Fahrrad zur Arbeit und so und bin immer wieder begeistert von, von den Tieren oder der Natur, <lacht> wie die sich mhm. verändert, jeden Tag, ja, obwohl ich den immer die gleiche Strecke ja, fahre, ist es immer, ist es immer anders und sowas, ja und, ja, und das kann ich natürlich, ich könnte diese Strecke genauso fahren und nur die Straße sehen und nur ja, möglichst schnell und weiß ja. ich was, ja, und, und ist nichts falsch dran, aber das Leben ist ein bisschen anders und mhm. schöner, wenn ich, wenn ich sozusagen ja. mich inspirieren lasse. Mhm. Und inspirieren kann alles. Also eine Berührung kann ich inspirieren, ein Gespräch kann ich inspirieren, ein Buch, Musik. Ein Duft, alles so. Alles, ja. Und alles, was das, mit der Sinnstur hat. Und da merkst du, dass es sehr viel mit Wahrnehmung zu tun mhm. hat. Ja? Wie gehe ich durchs Leben? Mhm. Und was für eine Haltung, inneren Haltung gehe ich durchs Leben? Und was nehme ich dann überhaupt wahr? Genau. Ja, und das, darin unterstützt dich diese erste Sitzung. Ja, du, gehst, du bist nach dieser Sitzung, stehst du aufrecht da, mhm. der Atem ist leichter, du siehst die Welt anders, hast einen anderen Blickwinkel und, und dann hängst du natürlich daran ab, wie du das in deinen Alltag wiederum transferierst. Ja. Ja, ob du sozusagen schnell wieder in deine alte Haltung gehst. <lacht> also ich sage den, ich sag den äh, Klienten immer so, zum Beispiel, wenn sie mit dem Auto kommen, wenn du dich jetzt ins Auto setzt, dann stell bitte erstmal die Spiegel nach deiner jetzigen Haltung ein. Also Rückspiegel und Seitenspiegel. Oh wow, ja. Weil wenn du dich nur reinsetzt und du passt dich wieder den Spiegeln an, dann gehst du in die dann alte Haltung zurück. Dann geht wieder retour, ja. Genauso zu Hause, Spannend. den Computer. Also passt das alles noch. Ja. Ja. Und das ist, da fängt sozusagen das ja. an, das Transferieren. Mhm. Das Total. Ist so, ja. Und die zweite Sehr Sitzung spannend, ja. wäre dann die Füße, Erdung, wie stehe ich im Leben, ja, mhm. was, was trägt mich eigentlich, nehme ich wahr, dass ich genährt und getragen bin von mhm. der Erde ja, oder muss ich mich selbst halten, muss ich alles selber machen. Das sind Mutterthemen, Mutter Erde und im Idealfall haben wir das erlebt, dass wir getragen und genährt wurden ja. und dann, das sieht man. Also ja. ich, sehe, ich sehe, ob ein Mensch gut getragen und gut genährt wurde. Oh, ja, weil dann die, diese Menschen, die stehen echt gut auf dem Boden. Ja. Die haben wirklich so eine gute Basis. Wow. Ja, und jemand, der das nicht hatte, ähm, der versucht viel hier oben, also im Schulterbereich ähm, auszugleichen und so und versucht viel selber zu machen, weil er dieses Vertrauen, dieses Grundvertrauen mhm. nicht wirklich mehr hat. So. Mhm. Und da ist das wiederum unterstützend, da in den Fuß- und Beinbereich zu arbeiten. Ja. Einfach erstmal nur zu spüren, ah, tatsächlich, ja, jetzt stehe ich, ich, ich stehe jetzt anders ja. da, ja. Also wie stehe ich im Leben? Wie ja. bewege ich mich durchs Leben? So, das ja. sind spannende Themen. Und so, gehen, so hat jede Sitzung Einfach praktisch ein eigenes Thema. Und ähm, ja, die, das ist so wirklich, wirklich äh, in sich ein ganzer Abschluss, diese zehn Sitzungen. Mhm. Das heißt nicht, dass du nicht wiederkommen kannst, aber es ist, wird so ein Zyklus 
Zyklus durchlaufen, wo du mit deiner Ganzheit in Kontakt kommst. Jawohl. Ja. Ja, am Ende ist es, und das überrascht mich immer wieder heute, noch, noch heute, selbst nach so langer Zeit, dass das funktioniert. Und ich kann dir nicht sagen, warum es funktioniert. Aber Menschen gehen nach diesen zehn Sitzungen oder nach so einer Ausbildung, haben sie das Gefühl von Ganzheit. Ganzheit, so ja. schön. Das, das ist einfach, wenn, ich glaube, jeder Mensch hat das, der Trieb in sich, um das zu erreichen. Oder? Aber manchmal fehlt einfach deine, deine, also der, der Funke, ja. um überhaupt zu denken, und jetzt will ich das auch Richtig. spüren. Oder? Also ja. gut. Ja. Bernd, für wer ist dann Rebalancing geeignet? Für jeden, für jeden Menschen, <lacht> für jedes Tier, <lacht> was sich berühren lässt. Also von, ja, von Kindern an. Also Kinder braucht man natürlich längst nicht so lange Zeit, weil das Gewebe bei Kindern deutlich schneller reagiert ja. oder so. Also da brauche ich keine 60, 70 Minuten oder so. Oder Gott, schneller. Ja, bei ja. Kindern ist eigentlich das Entscheidende, haben die Vertrauen. Also ja, dann, mhm. wenn du jetzt mit einem Kind kommen würdest, dann wäre der entscheidende Faktor, du würdest dabei sein. Und das, der entscheidende Faktor, hat das Kind, lässt es sich darauf ein, ja? Ja. hat es einen Zugang zu mir. Mhm. Und dann ist es hervorragend, weil mhm. Kinder sind so kreativ, <lacht> wenn ich mit denen Körperlesen mache, die verstehen sofort, worum es geht. Okay. Ja, also ich erinnere mich an den Jungen, wo der, der einfach so eine gebeugte Haltung hatte und so, ja, und ähm, die Mutter natürlich gerne wollte, dass er aufrechter steht. Und dann haben wir so ein bisschen gespielt und dann kam mir die geniale Idee, also wir noch, ob er Comics liest und so und ob er irgendwelche tollen Helden oder was ich was mhm. hat. Ja, und dann hat er die, natürlich hat er sowas. Als Junge war mir das klar. Ja. <lacht> und dann habe ich gesagt, dann zeig mir noch mal, wie der stehen würde. Mhm. Ja, und, und dann zeig mir mal, wie der geht, wie der sich bewegt mhm. und sowas. Ja. Und dann wieder zeig mir, wie du gehst. Ja. Und was ist der Unterschied? Ja. Und es war so einleuchtend Eindrücklich, für ihn. Ja, ja. So eindrücklich. Und dann ist das andere ist dann relativ wenig. Also weil bei einem Kind das Gewebe reagiert so schnell, ja. das ist mehr so diese innere Idee. Ja. Und also ein Negativbeispiel war eine Mutter, die mit ihrer Tochter, also die Mutter war bei mir in Behandlung und hat gesagt, dass ihre Tochter nicht mehr gut schlafen kann, mhm. weil sie Knieschmerzen hat und der Arzt hat gesagt, damit muss sie leben können. Ja. Und die hat dann diese Vorstellung gehabt, sie muss immer Schmerzen haben ja, und das hat sie nicht schlafen lassen. Oh, nein. Und da ging es eigentlich nur um, sie ihr zu erklären und, und verständlich und mit Berührungen zu vermitteln, dass das Gewebe arbeitet und dass auch der das Schmerz sich verändern ja. wird und so. Und das alleine war, ich musste wirklich nicht viel machen. Game ja, war, changing, ja. war eigentlich so, nicht anders als bei Erwachsenen. Erwachsene haben oft auch die Vorstellung, sie haben Schmerzen. Mhm. Wenn sie starke Schmerzen haben, ist die Angst da, das kann sich nicht mehr... Dass es immer bleibt. Genau, mhm. das ist eine der Hauptthemen und die wenigsten mhm. sind sich bewusst, dass unser Körper nicht starr ist, sondern sehr lebendig und sehr mhm. ständig im Verändern ist. Ja. Und wenn ein akuter Schmerz ist, relativ leicht zu behandeln, weil der wird, es gibt natürlich Ausnahmen, aber in der Regel, sage ich mal, 70, 80 Prozent der akuten Schmerzen kann man mit Gewebe wunderbar behandeln. Ja. Und erfolgreich, schnell, chronische Schmerzen, da funktioniert was im Gehirn nicht richtig. Ja. Also nicht, dass die verrückt ja, sind nein. oder was ich weiß, ja, sondern, <lacht> sondern da kommen bestimmte Botschaften ja. kommen nicht an und da sind wiederum Berührungen auch hilfreich, weil das Gehirn neue Informationen bekommt. Mhm. Und auch da braucht es dann halt manchmal ein bisschen länger, also brauche ich vielleicht mehr Behandlungen, aber... Ja, weil, die, weil man weiß heute, dass ein Gewebe, wenn es verletzt war oder so, dass es so drei bis sechs Monate braucht, dann ist es regeneriert. Mhm. Aber die Information vom Gewebe zum Gehirn, die, diese Information kommt manchmal nicht im Gehirn an. Ja, also das heißt, im Gehirn länger. ist immer noch ein Lautsprecherknopf laut ja. Und, ja, und weiß von alleine nicht, wie es reguliert werden kann. Ja, wohl, ja. Und da kann man wunderbar zum Beispiel mit Berührung, mit Berührung arbeiten oder aber auch Hypnotherapeutisch. Also es gibt auch andere Ansätze, die ja. auch gut funktionieren. Und dann die gerade auf der ja. Kommt man gerade einen Spruch in seine Nüt ist für immer. Das ist einer von diesen Sprüchen, die ich super finde. Vor allem eben auch, wenn man mal in einem Schmerz hockt oder einfach ja. das Wissen, dass ja. das nicht für immer ist, ist schon unheimlich befreiend. Ja, also 
Wobei man muss sagen, es gibt natürlich ab und zu Menschen, leider gibt es einfach ab und zu Menschen, die haben natürlich eine Thematik, wo Schmerz Teil ihres Lebens mhm. geworden ist. Ja? Und, und da geht es manchmal mehr darum, wie, wie kann ich denn mit diesem Schmerz vielleicht mit einer anderen ja. Haltung oder einer anderen Idee ja. damit leben oder sowas. Genau. Ja? Also so die, aber das ist eher die Ausnahme. Ja. Also ganz sicher aus meiner Meiner Erfahrung ist es die Ausnahme. Ja, Aber es gibt ab und zu Menschen. Ja. Ja. Wo dann das so haben. Bei welchen Symptomen kann Rebalancing unterstützend ja. wirken? Ja, also Symptome, die klassischen sind Schmerz, Trauma natürlich auch. Trauma, traumatische Erfahrungen kann man inzwischen mit Berührung sehr gut, mhm. wenn Menschen sich sicher fühlen, kann man sehr, sehr gut mitarbeiten. Ich habe mal so aufgeschrieben hier, womit ich zu tun habe, Burnout als Thema, natürlich ein starkes ja. Thema, Depressionen, Spannend, ja. ähm, Schlafstörungen und ja, im Grunde genommen auch so Entwicklungsstörungen. Also wenn Kinder oder Jugendliche so mit Ent Ent Entwicklungsstörungen haben, kann man mit Hilfe von Berührungen, hat man einen sehr großen Einfluss, dass im Gehirn praktisch auch so das Gehirn unterstützt wird. Ja, die Verbindung so wieder. Entwicklungsschritte ja. zu machen. Ja. Schön. Aber also rein in der Praxis ist das meiste, womit ich zu tun habe, sind Schmerzmenschen ja. heute. Also es, ja, und mit jetzt durch, durch die ganze Corona-Geschichte ist natürlich wirklich auch so Burnout, Depressionen oder ja, ich mag diesen Begriff nicht so Long Covid, ja. weil der oft so allgemein als mhm. allgemein gut genommen wird. Aber das sind schon eher Themen, mit denen, denen ich in der Praxis zu tun habe. Ja. Jetzt hast du vorher schon mal zwei Beispiele genannt von Klienten, wo, wo, ja, wie du das empfunden hast und wie sich das auch ausgewirkt hat, das Rebalancing auf sie. Hast du aber eine Geschichte, die für dich wirklich so die Geschichte ist, wo Rebalancing hat können unterstützen konnte? Ja, also ich habe mir da vorher Gedanken gemacht, aber also im Grunde genommen, mich berührt immer wieder, also wenn ich jetzt gerade, das kam ja eben spontan mit dem ja. Mädchen, ja, so dieses damals, ich weiß nicht, die war acht oder neun, sowas berührt mich natürlich, ja, wenn, wenn ich mitbekomme, dass Menschen eine Erfahrung machen und wieder Hoffnung bekommen und, und, und ähm, mitbekommen, dass, dass etwas nicht so ist, wie es dargestellt wurde. Ja. Und ich glaube, in den letzten Jahren ist so das meiste auch, dieses Thema von Arthrose, wo, wo ich auch mein Denken umstellen musste, ja, weil auch ich habe lange Zeit geglaubt, dass wenn Knorpel weg ist, dass der sich nicht regenerieren mehr, ja. kann. Und das ist heute, weiß man, dass es nicht so ist. Also es gibt genug Ärzte, die das auch nachweisen können und mit MRI praktisch nachweisen können und auch belastungsmäßig nachweisen können. Und da habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. So. Also Menschen, die sozusagen an einem Punkt sind, wo sie keine Hüfte oder kein künstliches Kniegelenk, Hüftgelenk oder Schultergelenk, die nochmal was anderes ausprobieren mhm. und wo es mich dann immer wieder berührt, obwohl alle Bilder und Diagnosen, die ich dazu lese, wo ich denke, oh Gott, wie soll ich dem was helfen? Soll ich da machen, und, ja. Aber es funktioniert, ja, das ist wirklich über Berührungen, das so wie so ein Anfangskick ist, ja. wo sie anfangen, was zu verändern. Und nur die Behandlung allein reicht nicht. Also wir müssen auch ernährungsmäßig und bewegungsmäßig Schicken Sachen Kompenanz, machen. Ja. Aber äh, wer das ernsthaft machen will, da passiert sehr viel. Ja, das glaube ich. Ja. Ja. Gibt es dann auch äh, manche Situationen, wo du sagst, da würde ich jetzt Rebalancing nicht einsetzen? Ja, haben wir gerade akut unterrichtet gerade. <lacht> so gut. <lacht> Halswirbelsäule, äh, Schleudertrauma, dringende Empfehlung, also auch wenn man selber Schleudertrauma hat, sich äh, im Bereich des Halses äh, definitiv so vier, sechs Wochen nicht berühren zu lassen, auch wenn alles danach schreit, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es schlimmer wird, sehr, sehr hoch ist. Mhm. Ja, das will ich jetzt nicht hier erklären, das ist zu, zu ausführlich. Ähm, man kann natürlich andere Bereiche berühren. berühren ja? Ja. Also ich kann an anderen Bereichen am Körper arbeiten, aber der Wunsch, wenn jemand ein Schleudertrauma hat oder man ist sich nicht sicher, ob es ein Schleudertrauma ist, mhm. ja, und jemand schreit, schreit danach, weil da so hohe Spannungen sind, mhm. sich nicht verführen lassen als Schüler oder als, als Therapeut dort ja. zu behandeln, sondern wirklich in anderen Bereichen ja. erstmal anzunehmen. Ja. 
Und natürlich alles, was akute Entzündung, also was heißt da, wo es richtig rot und heiß ist, da würde man auch nicht direkt in diesem oh, Bereich arbeiten. Ja. Man kann in aber anderen Bereichen empfehlen. wunderbar arbeiten, mhm. unterstützend, aber das wären so die beiden Hauptbereiche. Mhm. Sonst kann man Komm, es wirklich überall, viel, ja. also ganz, ganz früher, wo ich noch selber noch nicht so lange unterwegs war, dachte ich bei Krebs, aber da haben wir mit Ärzten wunderbare Zusammenarbeiten erzielt. Ah, Sogar mal einen Fernsehbericht bekommen, in der, wo über Krebspatienten in Verbindung komplementär ja. zu behandeln. Oh, spannend. Ja. Ja. Aber es ist jetzt, das ist auch ein, schön, ein schöner Input. Bei uns heißt es immer, ja, eben, wenn etwas akut ist, nicht direkt dort hin oder nicht immer gerade als erstes dort hin, wo es weh tut. Ja. Und das einfach ein bisschen distaller bleiben. Oder? Ja. Und ich glaube, das widerspiegelt sich jetzt in dem Fall 100%. die Aussage zu, ja. Ja, genau, ja. zu 100 Prozent. Also ja. man, intuitiv weiß man das eigentlich. Mhm. Also wenn du, wenn du eine richtig entzündete Stelle siehst, so, da würdest du nicht auf die Idee kommen, da jetzt rumzubohren oder irgendwas Wohl, zu machen. Ich bin eben wirklich tatsächlich noch so weit, dass ich wirklich, also wenn jemand sagt, ich habe Kopf, dann mache ich als erstes ich das Gefühl, so, oh ja, Kopf, oder? Mhm. Und mhm. dann aber eben mit dem Wissen jetzt, so, nein, nicht Kopf. Genau. Alles andere, wie weiter, umso besser. Oder? Ja, genau. Also Kopfschmerz, das war ein Thema in meiner Heilpraktikerprüfung. Mhm. Da gibt es Differentialdiagnostik. Ich glaube, 15 Dinge, die man abklären müsste. Weil, <lacht> ja, also es gibt fünf, das, also schulmedizinisch betrachtet 15 Dinge, die ursächlich für Kopfschmerz zuständig sein können. Und die schlimmste wäre Tumor. Ja, das wäre das Schlimmste, wenn Leute einen Tumor im Kopf haben. Und da würdest du nicht toll wirklich nicht dich freuen, wenn jemand einen Tumor hat und du würdest und du den steht, behandeln. Nein, ja. nein ich glaube auch nicht. Das, das ja. wäre es nicht. Nein. <lacht> Gibt es dann wissenschaftliche Studien oder Forschungen, die die Wirksamkeit von der Therapie unterstützen? Massig. <lacht> Massig, super. <lacht> ja, also das ist ja endlos. Okay, nein, also, <lacht> Massig lange. Ja, Massig, Kann weil die, die Faszien, Faszienforschung ist eines, das ist so gewachsen. Mhm. Also ich glaube, es gibt pro Jahr inzwischen Tausend, also wirklich tausend Forschungsprojekte. Ja. Im Moment ganz akut, weiß ich von, von Robert Schleib, der, der hat da vor kurzem darüber gesprochen, Immunologie und Faszien ist ja, im Moment gesagt, das hast, Hauptthema. Ja. Und, und also Robert Schleib macht, ich glaube zweimal im Jahr macht er so ein Faszien-Update, also er, ist, er arbeitet da hauptsächlich noch als Wissenschaftler. Mhm. Und macht so Faszien-Updates für Körpertherapeuten, ja. wo, wo man Informationen bekommt, was ist für uns wichtig als Körpertherapeut, was ist hilfreich zu wissen. Und ich sage mal, die wichtigste Information für mich in den letzten Jahren war, dass die oberflächlichen Faszienbereiche, also die oberflächliche Faszie, ähm, also der obere Bereich des Körpers, dass dort sie zu 40 Prozent Nervenenden in, invertiert sind, also ja. einfließen, die die ähm, natürlich dem Gehirn vor allen Dingen Informationen geben, zum Beispiel bei Schmerz. Also, mhm. Und das bedeutet, dass zum Beispiel Leute, die ständig unter Stress sind und chronischen Stress haben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Schmerzen oder Anspannung bekommen, extrem hoch sind, ja. weil Stress, die Faszien, also langandauernder Stress, die Faszien auto autonom sich zusammenziehen lässt. Ja, ja, und also da gibt es tolle, tolle Sachen. Ich hätte okay. hier im Chart, ja, also wo auch in der Schulmedizin Berührung unterstützend oh. eingesetzt wird. Es gibt wirklich, das hat Professor Del Monte, da habe ich eine Fortbildung letztes Jahr gemacht, da habe ich ihn gebeten, ob er mir das geben kann, weil es, es gibt eigentlich keine, keinen Bereich mehr in der Medizin, wo Berührung nicht unterstützend wäre. Irrsinnig, das ist schön, hm. wirklich. Siehst du auch Veränderungen von der Methoden in der Gesellschaft und im Gesundheitswesen? Nochmal, die Frage habe ich jetzt nicht verstanden. <lacht> Siehst du Veränderungen in der ah. Anwendung von der Methode in der Gesellschaft und im Gesundheitswesen? Ah ja, doch, natürlich. Also allein in der Schweiz ist natürlich allein durch diese 2009 durchgeführte <lacht> Abstimmung, siehst du ja, dass, dass es ein hohes Interesse gibt, so auch von den Versicherungen weiß ich, dass eine erhöhte Nachfrage nach Komplementärtherapie ist ja. so, ja, also das ist so definitiv ein großes Interesse. Im Ausbildungsbereich ist die Komplementärtherapie, hat glaube ich die drei, drittgrößten Abschlüsse in der mhm. Schweiz. Also so, ja, das, also es ist definitiv, Nicht schlecht, ja. ja, es ist wirklich eine, ein, gesellschaftlich eine große Nachfrage da, ja. ganz sicher. Jawohl. 
Und was sind denn die aktuellen Entwicklungen von der Rebalancing-Therapie und wo denkst du, steht sie in so zehn Jahren? Das wird fast politisch. <lacht> <lacht> also, also es gibt ja so wie zwei Tendenzen. Ja, mit den Corona, Corona hat ja praktisch so wie, war so wie konträr, sozusagen, dass Leute in die Isolation gegangen sind, mhm. ja, weil es empfohlen wurde mhm. und viele dem gefolgt sind oder geglaubt haben, dass das sinnvoll wäre. Und das wirkt sich auch Definitiv. Also ich merke das in den Ausbildungen nach wie mhm. vor, dass es ein Thema ist, dass Menschen grundsätzlich etwas mehr Abstand ja. halten. Erstmal. Auf Fast jeden Fall. nicht so zu der Berührung. He? Ja, und das, ist, und das ist so das ist so eine Tendenz. Und andererseits natürlich, ähm, die, dass dadurch so viele Leute über Online Fortbildungen machen oder mhm. eher so, also Hybridunterricht etc., was auch für Berührung nicht wirklich, also sagen wir für die Art, wie wir mit, im Rebalancing arbeiten, dass ich nicht kann natürlich. sowas nicht anbieten, ja. das macht keinen Sinn. Ja. Ja, wir haben während Corona haben wir manchmal so Unterricht über Internet angeboten, aber das Ergebnis war überraschenderweise, dass das Gehirn das gar nicht so umsetzen kann, was, mhm. was, obwohl das so klar zu sehen ist. Ja. Also ich habe gedacht, Wow, die, sehen, die kriegen so gute Bilder. Ja, ja eigentlich hervorragend. Ja. Hätte ich mir gewünscht, früher als Schüler. <lacht> und, aber wenn, wenn sie dann im Praktischen, wo, ich dann, wo wir das versucht haben, dann zu sehen, wie sie es umsetzen, also dann wieder beim Unterricht, äh, habe ich gesehen, dass das Gehirn das nicht umsetzen das ist, kann. Ist das war echt spannend. Ja, ja. Wirklich sehr, sehr. Und, ja. und, natürlich, und Computer, natürlich viele Menschen sitzen heute vor dem Computer, mhm. machen viel am Computer, sind ständig am Handy etc. Mhm. Ähm, also es gibt einen hohen Bedarf von Berührung, 100 Prozent. Natürlich auch Respekt. Es gibt Menschen, die haben Angst vor Berührung. Und gesellschaftspolitisch sehe ich das gerade... Also finde ich gerade so eine schwierige Phase, wo mh, bezogen als Schule, kann ich das sagen, als kleine Schule, wir sind ja eine kleine Schule, ähm, ich mitbekomme, dass die Versicherungen ein bisschen so diesen Markt mitbestimmen, indem sie sagen, die Methode erkennen wir an, diese Methode erkennen wir nicht mhm. an, ähm, wo eigentlich die Idee von der komplementärtherapeutischen Gemeinschaft, also dass wir ein eidgenössisches Diplom haben für Komplementärtherapie, dass es dann Versicherungen gibt, die sagen, ja, uns interessieren trotzdem die Methoden. Ja. Ja, also die Komplementärtherapie nee, für, für die Zuhörer, ja. ja, ist so, wenn man das eigentliche Diplom macht, wird man ja nicht für die Methode geprüft, sondern man das wird geprüft, ob man methodenübergreifend arbeitet. Also das heißt, das vereint uns, was mhm. dort geprüft wird. Aber die Versicherungen selber unterscheiden praktisch nach wie vor, als ob wir einzeln ja. nur noch methodenspezifisch ja. arbeiten. Und das ist das, noch nicht ganz angekommen in dem Fall, oder? Ja, das ist nicht angekommen und das macht es auch echt schwer, ja. weil natürlich, ich glaube nicht, dass das die Idee der Versicherung war, aber die Auswirkungen bekommen wir als Schule zu spüren, dass natürlich jemand, der überlegt, so eine Ausbildung zu machen, mhm. so einen Weg zu gehen und er kriegt mit, dass eine Methode, weiß ich, zehn Versicherungen das nicht bezahlen, er hat natürlich einen Einfluss auf meine Entscheidung. Ja. Ja. Und, und das ist... Ja, da müssen wir aus meiner Sicht auch als Verband oder als Verband, als komplementärtherapeutischer Verband versuchen, Einfluss darauf zu ja, nehmen, dass, dass, das, das dass sowas, ja. so ein Denken nicht mehr ja. stattfindet. Insofern, ich, wo in zehn Jahren steht, keine Idee, keine, keine Vorstellung. In zehn Jahren, ähm, also ich selber bin von dieser Methode nach wie vor überzeugt ja. und mag die diese Entwicklung. Ich mag auch gerne mit, auch mit kleinen Klassen arbeiten. Also ich mag das mhm. hat auch eine Qualität. Ja. So nicht so wie früher. Also früher hatten wir manchmal 20 Teilnehmer, jetzt haben wir so eher 8 bis 10 Teilnehmer. Aber auch das hat eine ganz eigene Qualität. Ja, das glaube ich. Ja, und, und mal sehen, wo das hingeht. Wo das, das steht in der Sterne. Bei jeder, das, ja. bei jeder Methode. Jetzt hast du gerade von dieser Vernetzung geredet und von dem kt tachli Darum ist ja. die Frage gerade wunderbar. Genau. Ähm, nämlich, empfiehlst du im Verlauf von einer Therapie von einem Klient auch einmal eine andere oh, ja. Methode? Ja, ja, jederzeit. Jederzeit. Also definitiv. Ich meine, und das wird man ja auch, das ist ja auch Teil der Prüfung 
Das Alter, das sind Diplom, <lacht> ja. Wo sind meine Grenzen? Mhm. Ja, in Deutschland als Heilpraktiker lernt man vor allen Dingen, was man nicht behandeln sollte oder dürfte. Ja. Also das heißt, ich schicke Menschen, ich arbeite mit Therapeuten zusammen und auch mit Ärzten zusammen. Also wenn Trauma-Themen auftauchen, wenn es so offensichtlich mhm. wird, so, ja, dass mhm. Trauma das Thema ist, dann würde ich immer sagen, das muss begleitend ja. oder, oder auch mal jemand ganz wegzuschicken und zu sagen, ja. aus meiner Sicht solltest du erstmal dieses Thema behandeln und dann können wir weitersehen. Okay. Ich bin überraschend, also mich hat überrascht, Hypnotherapie ist, was, wie effektiv Hypnotherapie ist, ähm, weil ich mit einem Arzt zusammen Fortbildungen anbiete seit letztem Jahr neu. Und ähm, dieser Mensch arbeitet sehr viel mit Hypnotherapie und ja. das ist sehr faszinierend, das ich, was ja. in den Fortbildungen passiert und die lang andauernde Wirkung vor allen Dingen, also mhm. das hat mich am meisten überrascht, ja. Ja, weil es mit wenig Einsatz eine hohe Wirkung hat. Ja. Das, wären, sehr das wären eigentlich, sagen wir, die ja. beiden, wo ich am meisten Leute Mut, weiterschicke. Und ich ja wohl genau die, die gut. Und wenn ich einen Zauberstab in der Hand hätte, wo dir Kraft und das Wissen hm. von einer weiteren Körpertherapie würde ich vermitteln. Was darf ich dir für eine Methode zaubern? <lacht> Gibt es da ja. etwas? Also tatsächlich, wenn ich jetzt jünger wäre und noch mal was noch dazu lernen wollte, was, dann würde ich, glaube ich, Hypnotherapie. Ja. Also das wäre, das ist interessanterweise sagt dieser Dr. Stadtmüller, der sagt eigentlich, wenn er so wie er meine Arbeit erlebt, ist da viel Hypnotherapie drin, aber es ja. ist mir nicht so bewusst. Aber so. es ist ja genau, ja. es ist nicht unter dem, unter dem Mantel genau. eigentlich. Ja. Oder? Ja. Ja. Okay. Aber das, das wäre die Methode, die ja. würde ich definitiv so bist. sehr gerne... <lacht> Finde ich auch den Zauberstab, du musst gar nicht jünger sein. <lacht> <lacht> ja, gut. So gut. Und welche Person hättest dann du super gerne mal bei dir in der Therapie? Ja. Und warum? Also ich kann mich nicht für, also ich kann mich nicht für einen entscheiden. Einmal Muschel Feldenkreis, mhm. ja, weil er jemand ist, also von der Literatur, die ich gelesen habe oder den Videos, die ich gesehen habe, sehr faszinierender Mann, sehr, der, der wirklich das immer im Blick hatte, dass er Menschen berührt und nicht einen Muskel oder nicht einen Knochen mhm. oder sonst was. Ja, also so der, ja. der so dieses Gesamtbild hatte, was, was ich liebe und was auch mir immer hilfreich ist. Mhm. Also, mir, ja, das sage ich auch meinen Schülern oft so, vergesst nicht, da liegt ein Mensch. Ja, ja. Ihr berührt nicht das Gewebe, den Knochen, sondern ihr berührt immer den, den Menschen. Mensch. Und da ist er ein totaler Verfechter gewesen. Und der zweite wäre Viktor Frankl, der als Mensch, als Psychotherapeut, ja, sich sein Leben lang der Frage gewidmet hat, der Sinnfrage, also der sich gefragt hat als KZ-Überlebender, wieso gibt es Menschen, die in KZ überlebt haben, was mhm. war da anders bei denen und da herausgefunden hat, dass Menschen, die wissen, warum sie überleben wollen, ja, ja. in der Regel waren es natürlich andere Menschen, die sie, wo sie sich für verantwortlich gefühlt haben. Mhm. Ja, aber auch so Beispiele hatte wie ein Müllarbeiter, der eine Sinnfrage hatte und Fest, der dann anfing, aus, aus dem Müll Kinderspielzeug ja. zu reparieren und das dann den Kindern zu schenken und, und auf einmal eine für sich sehr sinnvolle Arbeit entdeckt hatte. Ja. Ja, also die beiden Menschen, die würde ich gerne berühren. Und das, mhm. äh, Mal schauen, wo hieß das, das würde ich führen. Ja, genau. Ja. So gut. Ja. Toll. Mhm. Bernd, ich danke dir viel, viel Mal für das irrsinnig berührende Gespräch. Danke sehr. Und ich kann richtig schön können eintauchen jetzt in das Thema. Das Freut hat mich mir sehr. Das ist wirklich schön offen gemacht. Danke dir vielmals. Ich Merci. danke dir. Danke. <lacht>Wenn dir das Interview gefallen hat und du noch mehr zu den verschiedenen Methoden möchtest hören, dann los auch in die weiteren Episoden. Dort treffe ich mich wieder mit Fachpersonen und tue sie zu ihrem Spezialgebiet interviewen. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal.